மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் கடந்த நான்கு நாட்களாக டிபிஐ வளாகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஒற்றை கோரிக்கையாக பணி நிரந்தர ஆணை வழங்கும் வரை எங்களுடைய இந்த உள்ளிருப்பு போராட்டம் தொடரும் என்று தொடர்ச்சியாக கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பகல் இரவு என தொடர்ச்சியாக உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் சமைத்து அங்கே உணவு அறிந்துவிட்டு அங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தற்போது நம்மிடம் ஒரு அழகான பெண் குழந்தை கடந்த நான்கு நாட்களாக தன் தந்தையை காணாமல் இன்றைய தினம் காண்பதற்காக கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து தன் தந்தையை காண வந்துள்ளார் அந்த பெண் நம்மிடம் இருக்கா அந்த பெண் குழந்தை நம்மிடம் சொல்வார் அப்பா உங்கள் அப்பாவை பார்க்க வந்திருக்கீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்கள் பையனை பார்த்தீங்க வணக்கம் என் பேர் வர்ஷினி எங்கள் அப்பா பேர் டி பாபு நான் நான் எங் எங்கள் அப்பாவுக்கு அஞ்சு நாளாக நான் காணோன்னு பார்த்தேன் எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் கேட்டேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அப்பா இன்னும் வரல வரலன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நாலு நாள் கழித்து அம்மா அப்பா எங்கே போயிருக்காருன்னு கேட்டேன் அம்மா சொன்னாங்க அப்பா வந்து போராட்டத்துக்கு போயிருக்காருமா எப்போ வருவார்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டுறப்ப அதுக்கப்புறம் அம்மா வாங்க போகலாம் அப்பாவை பார்க்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்தோம் இங்கே இங்கே வந்தோன்னே தான் தெரியுது எல்லாருமே கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு தோணுச்சு அப்போ எங்கள் எங்கள் அப்பா கஷ்டப்படுற மாதிரி தானே இந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் எல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்குறேன் எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே பணி நிவர்ந்த ஆணையம் வந்து கே க கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி சார் உங்கள் பொண்ணு உங்களை பார்க்க அந்த நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு வந்திருக்காங்க உங்கள் பெண் குழந்தையை பார்க்காம நீங்கள் எத்தனை நாளாக இருக்கீங்களா உங்களுடைய தற்காலிக அந்த சூழ்நிலை என்ன வரலாம் அதாவது கடந்த நான்கு நாட்களாக நாங்கள் வந்து ஒற்றை கோரிக்கையான பணி நியமனம் ஆணைய வேண்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் இங்கே வந்து கா உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை காத்திருப்பு போராட்டத்தை செஞ்சிட்ருக்கிறோம் என்னுடைய குழந்தையிடம் கூட நான் சொல்லாமல் வந்து இந்த போராட்டத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டேன் அவள் வந்து இந்த டிவியில் நடந்ததை ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்துட்டு அம்மாவிட்ட கேட்டதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய மனைவி வந்து அப்பா வந்து போராட்டத்திற்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னதுனால அப்பாவை பார்த்தே ஆகணும்னு புடிவாதத்தோடு நேற்று இரவு வந்து கிளம்பி தனியாகவே பயணப்பட்டு என்னை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க வந்து அழுத அந்ததுலேருந்தே வந்து அவள் அழுதுகிட்டு என்னுடைய உடனே இருக்கிறா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து திரும்ப போக சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து சாயங்காலம் வரைக்குமாவது நான் இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையோடு என்னை வந்து சந்திச்சிருக்கிறா அதனால் நாங்கள் இதையாவது இந்த மாதிரி வந்து சில பல கஷ்டங்களுக்கு இடையிலும் நாங்கள் வந்து இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் இந்த அரசாங்கமானது எங்களுடைய ஒற்றை கோரிக்கையான பணி நியமன ஆணை வழங்கி எங்களது குடும்பத்தை வா எங்களது குடும்பத்தினை வந்து வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு தமிழக அரசு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக அவங்க சொல்லியே நம்மளால் கேட்க முடியுது கடந்த நான்கு நாட்களாகவே தந்தையை காண முடியாத குழந்தை குழந்தையை காண முடியாத தந்தை என இருவருமே அந்த பாச போராட்டத்துக்கு மத்தியில் தான் இந்த உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு உடனடியாக தமிழக அரசு பணி நிரந்தர ஆணை வழங்குமா என்பதை பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இவங்களுடைய அந்த ஒற்றை கோரிக்கையானது எங்களுக்கு பணி நிரந்தர ஆணை வழங்கினா தான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் தொடர்ச்சியாக மேம்படும் என்பதே இவருடைய ஒற்றை கோரிக்கையாகவே உள்ளது மாலைமுறை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சந்திரவுடன் செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன்